Hello. Good night. Hello, teacher. Good evening. Hi. Good evening, Mario. How is everyone doing today? Good evening, teacher. Good evening. Hi, Amika. Good evening. Thank you guys for being on time. Y vamos a dar unos minutitos. We're just going to wait for a few minutes to for the others. Vamos a esperar unos minutos por los demás, okay? Today we are going to continue reviewing uh, countable and non-countable nouns. All right, y vamos a ver más vocabulary about foods and how to use them, right? How to use some and any specifically. Vamos a leer some conversations as well. So are you guys ready? Ya es martes. Ya iba a decir que ya era miércoles, pero no, es martes. Ya mañana es miércoles, the middle of the week. Ya la mitad de la semana. ¿Quiénes estamos ya? Very good. All right, excellent. Good evening, teacher. Hi, Good evening. How are you? My thing. How are you guys? All right. We are going to be filling some exercises as well. Que como yo les digo, yo sé por qué les digo los ejercicios que les digo. So we are going to be reviewing those today. All right, very good. And let me just open this file right here. All right, good. Like so. All right, it's 8 p.m. Exactly, it's eight o'clock. So let's see who has joined. We have Nestor and Christian. Excellent, Mario, Ceci, and Amilcar. Thank you very much, guys. Hi, good evening, Nestor. Thank you very much, guys, for being on time. We are just going to give a few more minutes for the rest of you guys to join. Vamos a dar unos minutitos más para que se terminen de unir los demás o todos los que se puedan unir hoy. So that we can continue. También vamos a hacer este día un exercise con break up rooms. Os voy a mandar a break up rooms para que hagamos nuestros um, nuestras meals o what we eat in a day que es lo que comemos en el día o que es lo que nos gusta comer so uh, so we know how to say that all right so let's just give a few more minutes solo demos unos minutos más para que se unan los demás y podamos comenzar con la clase del día de hoy with today's class all right, se ha unido Alejandra. Welcome, Ale. Good evening. Good evening. How are you? Fine, you? Excellent. I'm good as well. Thank you. Se acaba de unir Karen. Hi, Karen. Hi, good night. Hi, good night. Rita, I just joined. How are you, Rita? Excellent. So we are nine people now. It is eight with zero, one. Eight with one minute, guys. So, and it is Tuesday. Ya mañana es Wednesday. Miércoles y ya vamos a la mitad de la semana. Bueno, ahorita estamos a la mitad de la semana para nosotros porque nuestra semana llega hasta el jueves, right? But... Um, we are going to be finishing section four today. Ahorita que ya hay más personas, ya puedo comenzar a hablar un poquito más de los, de los contents, de los contenidos. 
Um, vamos a estar terminando la section 4 uh, this week. And we are going to be finishing section 5 next week, la próxima semana. And reviewing the final exam, guys. The final exam for um, this module, which is pre-intermedio 3. And with that, you will be off to intermedio and you guys will be all on the way to advanced solo los tres modulos intermedio and you guys are going into the advanced group so um excellent guys you're doing really great nuevamente motivarlos a que trabajen en la plataforma remember that the platform is very 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 important and that's where your grades are coming from they salen sus notas So that's very important, guys. Participemos en las discussions y hagamos todos, todos, todos los knowledge checks. All right. So, ya estamos 11 personas. Allow me just one moment. Let's see. Ya estamos 11 personas. And we have William, Rita, Nestor, Mario, Karen, Christian, Ceci, Priselda, Amil, Karen, Ale. Excellent. All right. So with that being said, con ese mensaje ya compartido con ustedes, now we are going to go ahead and move on to today's topic. Today's topic is una continuación del día de ayer of yesterday's topic, which is countables and non-countables, contables y no contables, siempre hablando de food, right? So I do want to share with you guys this right here. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. yes. Awesome, guys. So here I have for you um, some further information. Cuando yo les diga, uh, allow me one moment. Cuando yo les diga further information, esto significa información más a profundidad, right? Información más específica. So here I have for you some further information about countable and uncountable nouns. Unas definiciones y algo que nos puede ayudar a comprenderlo mejor, right? So we have right here and it says, um, can I please have Mario read these definitions? Okay, teacher, Con countable nouns. Yeah, no, you can no, you can count. You can use a n in front of contable contable notes. Notes that have a plural form. Excellent, Mario. Thank you very much. So it says that for countable Gracias, nouns, teacher. of course, for countable nouns, vamos a que dijimos que eran los countable nouns. Todos los nouns que you can count as one, two, three, four, five in, in any number, right? A diferencia de los uncountable nouns, que no los podemos decir uno, dos, o tres. For, for example, one cheese, right? Tenemos que decir a piece of, or some cheese, or um, a little bit of, or a lot of, right? Tenemos que usar una palabra para describir. So can I have, please, let's see. Can I have Karen read the uncountable nouns? Nouns, nouns you cannot count. Normally, you cannot use uh, am in front of uncountable nouns. Nouns that normally don't have a plural form. Excellent, excellent. So. Esta información nos está diciendo que los contables tienen una forma plural. For example, uh, eggs, yo puedo decir un huevo, one egg, two eggs, three eggs, four eggs. Tienen plural, right? Puede ser uno o varios. No así el queso, por ejemplo. Yo puedo decir en español, sí puedo decir un queso y dos quesos, pero... Siempre sabemos que nos estamos refiriendo al trozo de queso, right? O a, la, a una libra de queso, a dos libras de queso. But in English, um, 
since this is uncountable, por ejemplo, no vamos a decir cheeses. Vamos a decir one cheese or many, piece, uh, many pieces of cheese or a lot of cheese or um, four different types of cheese, right? Pero siempre es cheese, no es um, cheeses. Como no tiene plural, entonces son uncountables. And for example, you can't use a or an. Por lo mismo que no son contables. No vamos a decir un queso, right? No vamos a decir a cheese. Vamos a decir a piece of cheese, some cheese, etc. Lo mismo con, uh, digamos, por ejemplo, bye. Cake es un ejemplo que sí tiene plural, pero sigue siendo uncountable. Uh, let's see, we are going to say as well, juice. No vamos a decir a juice. Vamos a decir a glass of juice, um, a cup of juice, a liter of juice, etc., etc. Normalmente los líquidos... Casi siempre los líquidos son uncountable porque no los podemos medir, right? Siempre tenemos que decir la botella, la taza de, el vaso de. All right. So, can I please have Briselda read this part right here? This one right here. Okay, uh, we can make uncountable nouns countable to press quantity. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Sí. Quantity. Quantity. We add a unit, a unit of a quantity with a. Excellent. Okay. Excellent, very good. So we can make uncountable nouns countable to express quantity. Es lo que les decía. Podemos hacer que un, uh, uno que no sea contable, hacerlo contable utilizando una medida, right? O una cantidad, una botella, un litro, una libra, una taza. And we add a unit or a quantity with off. So for example, a bar of chocolate, um, a piece of chocolate, a pound of chocolate, a pound of cheese, a liter of milk, a carton of milk, un cartón de leche, a carton of milk, um, a gallon of milk, a packet of yogurt, un paquete de yogurt, um, ¿qué más? Um, a cup of tea. Litro, ¿cómo se dice? Perdón. Of course. Litro se dice litter. Litter. Like so. Thank you. Of course. Now, we are going to go ahead. And tenemos alguna pregunta con qué vamos a usar con countables y con uncountables. Se los voy a poner aquí. Cuando usemos countables, vamos a decir a or an, or numeros, right? One, two, three, porque los podemos contar. ¿Se recuerdan que vimos cuando íbamos a usar a y cuando íbamos a usar an? ¿Alguien que me pueda recordar lo que dijimos cuando íbamos a usar uno de, cada uno de estos? Cuando está precedido de una vocal o una consonante. Correcto, excellent, perfect. Siempre que la siguiente palabra comience con vocal, vamos a decir en, a n. ¿Por qué? Porque si la siguiente palabra empieza con vocal, entonces simplemente así es la regla. For example, ya les voy a poner un ejemplo, solo déjenme ponerles. Y para los contables, no podemos usar a o n porque, pues, no podemos decir solo uno, right? Tenemos que. Eh, Añadirles una cantidad, a bottle of, some, any. Entonces vamos a usar dos palabras básicas que son some and any, que es algo y nada. Y vamos a usar no también. Y también vamos a, podemos usar las palabras para medir que pueden ser a bottle of, um, a bar of, 
Mm, a cup of, a bowl of. Y esto no necesariamente tiene que usarse solo para comida, sino que, por ejemplo, también podemos usarlo para otras cosas, como lo son una barra de jabón, a bar of soap. All right. Pueden, eh, los contables y no contables no aplican solo para comidas, sino para todas las demás cosas. For example, um, a pair of jeans, un par de jeans. A pair of, un par de jeans. Um, a pair of shoes, un par de zapatos. All right. So, ya dijimos que iba a ser a cuando empezara la siguiente palabra con consonante y an cuando comenzara con vocal. Por poner un ejemplo, podemos decir an apple y a cup. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Hasta dónde vamos en este momento? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, no, no, no. ¿O sí? ¿Qué son los Chris? Los Chris a la parte de pizza. Oh, ok. So, crisps. Uh, les dicen al... Um, Se les puede decir crisps o chips. A las papas como las leyes que vienen en bolsas o doritos. Those are chips or crisps or crisps. Okay. Of course. All right. Tenemos alguna pregunta que vamos a usar cuando son countable y uncountable nouns. No. No, teacher. Excellent. Okay. Teacher, uh, excuse yeah. me. Uh, a bottle of. Uh, que, que, ¿Cómo se utilizaría en ese? Okay. For example, a bottle of water. Una botella de agua. A bottle of juice. Una botella de jugo. A okay. bottle of shampoo. Una botella de shampoo. A bottle of, um, let's see what else, a bottle of, um, ¿qué más vienen botellas, guys? Milk. Of milk, a bottle of milk. A bottle of detergent, un, una botella de detergente. Excellent. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Um, pero, pero es esa es la, la, la que... Uh... La que sigue de, 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 de bottle es a, a bar of. Yeah. So a bar of, una barra de. Una a barra. Yeah. E, e, ese sería como barra. Yes. A bar of chocolate, for example, así como lo tenemos aquí. Aquí. So we can say a bar of chocolate, una barra de chocolate. Podemos decir a bar of soap, una barra de jabón. A bar of, um, let's see, what else comes in bars? A bar of, um, a bar of shampoo. En este, ahí, no sé si han visto alguna vez, pero venden shampoo también en, en sólido. Que you can use. A bar of, um, a bar of detergent, una barra de detergente. Y así. Es una unidad de medida, right? Teacher, yeah. eh, aquí en la primera dice, ¿cómo se pronuncia? ¿A bottle of? ¿O cómo? ¿Quién dice yeah. la primera? A bottle. bottle ¿Cómo es? That's a correct. Bottle. 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 Ah, yes. Y la otra es a bar of. A bar of. Bar of, yes. A bar, bar of soap. La primera es a bottle. Bottle, yes. Botella. Bottle. 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 A bottle. Okay. Excellent. Y de ahí a cup, a cup, ¿qué a quiere decir? A cup. Una a cup es una taza. A cup right? of una taza. Y a bowl of? A bowl, un bowl es un plato hondo. Ok, ok. Yeah. Thank so you. Podemos decir, por ejemplo, a bowl of cereal. Un bowl de cereal. Plato de cereal. Porque lo servís a un plato hondo, right? A bowl of soup. A bowl of, um, let's see what else, a bowl of pasta, 
a bowl of um, salsa, for example. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Eso puede variar, teacher. ¿En qué sentido? Le eh, pide a bar of y así a cap of. Ah, yes, of course. Estos solo son por darles algunos ejemplos, pero podemos decir cualquier tipo de medida. Por ejemplo, puedo decir a lot of, mucho, de tal cosa, a little of, un poquito de tal cosa. Puedo decir también específicas unidades de medida. Por ejemplo, a liter, un litro. Um, oh. An ounce, exactly, una onza, an ounce of. A pound of, una libra de. Um, a kilo of, un kilo de. Uh, let's see what else. A gallon of, un galón de. Y así. A bag of, una bolsa de. A bag of chips, una bolsa de papitas. Um, y así. Así que si puede variar, depende de, pues, en lo que encontremos la presentación, right? Ok. Sí, teacher. Of course. ¿Alguien más tiene alguna otra preguntita? ¿O continuamos? Por ejemplo, teacher, aquí por ejemplo dijéramos eh, que le vamos a poner comida un poquito de sal al ir o, o como, como se pudiera eh, hacer la oración. That's correct. I want to add a little salt to the food. Quiero añadirle algo de sal a la comida, un poquito de sal a la comida. I want to add a little bit of salt to the food. A little bit of, or a little bit of, yeah. Okay. All right, guys. So let's continue. Here we have how to make questions con how much y how many. Esto es bien importante. How much y how many. Ambos significan cuánto, pero how much lo vamos a ocupar para uncountable nouns y how many lo vamos a ocupar para countable nouns. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo pregunte how many, me pueden decir un número. Si yo pregunto how many, uh, how many dogs do you have, me pueden contestar I have three dogs. Pero si yo les pregunto how, how many milk do you have, no me van a decir tres leches, right? Yo les tengo que preguntar How much milk do you have? Y ya me van a contestar con uh, I have three gallons of milk. Tengo tres galones de leche. No tienen tres leches, tienen tres galones. La unidad de medida porque no son contables, right? So, for example, um, Ale, si yo quisiera preguntar que cuántos um, ¿Cuántos zapatos tengo? Si yo te quisiera preguntar cuántos zapatos tienes, ¿cómo podríamos hacer la pregunta? How many, how, uh, how many shoes do you have? Recordemos el orden okay. para hacer las preguntas. <laughs> Excellent, Ali. How many shoes do you have? Excellent. Y si yo quisiera preguntar... Uh, Que cuánta, ¿Cuánta harina necesito? ¿Cómo podría decirlo, um, Marlene? How many flour? Uh, how many flour? Mm. Do you have? No. ¿Y, y oh, um, flour how, es contable how, o no contable? No contable. How much? Entonces, how excellent, much? excellent, guys. So, how much flour do you need, right? 
¿Cuánta harina necesitas? Excellent. Okay. okay. Si yo quisiera preguntar, uh, ¿cuánta agua o cuánto agua tengo que comprar? ¿Cómo lo podría decir, William? Yo sería... How many uh, bottles of water? Mm -hmm. Yeah. Teacher, no sería how much, porque es en condoms. Correcto, pero William hizo un muy buen punto y él nos dijo how many bottles of water. Una botella. And he is correct. Recuerden, los que sean uncountable, vamos a decir much, a menos que usemos una unidad de medida y entonces se vuelve contable. How many bottles of water? Ahí ya puedo, porque ahí ya puedo contestar dos botellas, two bottles. How much water do I need to buy? Y yo voy a contestar, oh, please buy two bottles or buy two gallons. Pero si me dicen, how many bottles do I need to buy? How many bottles of water? Yo ya sé que me están hablando de botellas de agua. Excellent. Okay. So, for example, si yo necesitara preguntar, uh, ¿cuánto pan ¿Cuánto pan, ¿Cuánto pan quieres? ¿Cómo lo podría decir, eh, Néstor? How much bread do you want? Excellent. How much bread do you want? Perfect. Excellent. How much bread do you want? Y si lo que hiciéramos hacer eso contable, ¿cómo podríamos decirlo, Amilcar? How many bread do you have? How many bread? How many, many bags of bread do you have? How many bags of bread do you have exactly or do you want? How many bags of bread? Bolsas de pan, podemos decir eso. Excellent, excellent, guys. All right. So. We have right here to this side, voy a guardar esto. Tenemos aquí a este lado algunas palabras que les mencionaba que nos pueden servir para cuantificar, para medir, right? Por eso se llaman quantifiers. Entonces tenemos aquí some, some honey, for example, honey, miel, some honey. Y ahora vamos a comenzar a ver any y no. Entonces ya vimos que podemos decir some and a little bit of and a lot of. Y eso es para decir que hay un poco de, mucho de, uh, muy poquito de y así. Pero para decir que no hay, voy a decir, for example, there is... No, bread, no hay pan, there is no bread, no hay pan, there is no bread, no hay pan, all right, and then we are going to also be using any, y eso lo vamos a ocupar cuando sea plural, o sean eh, sean no contables. Entonces lo vamos a ocupar, por ejemplo, esto siempre lo vamos a ocupar en una oración negativa, o sea, donde haya un uh, don't. For example, oh. we don't have any. Correct. We don't have any, any bread. Any bread. In the basket. In the basket. Excellent. That's a full sentence. Perfect. We are going to 
to go ahead and add that sentence when you have any bread in the basket. Perfect. Excellent. So, la diferencia de cuando vamos a usar no y any es que el any siempre lo vamos a ocupar para, um, para en una oración negativa. So, we don't have any bread. No vamos a decir, we don't have no bread. Porque nos estamos contradiciendo, right? We don't have no bread. No, eso no. Uh, we don't have any bread. O, oh, there is no bread. Esta oración está positiva. There is. No dice there isn't. Podríamos decirlo de otra manera. Podemos decir, there isn't any bread. Eso sí lo podemos decir porque es una oración negativa, right? Now. Uh, question. Yes. Do you have any bread in your table? Do you have any bread in your table? You can use that as well. Pero lo más común es decir, do you have bread in your table? Pero you can say, do you have any bread? Of course. Sí podemos decir eso. En una, en una question, sí. En una pregunta, sí. En una afirmación, no. En una pregunta, así como dice Amilcar, sí podemos ocupar el any, aunque no esté en negativo. For example, do you have any cookies, por ejemplo? Do you have any cookies? Y podrán notar que cookies es contable. Yo puedo decir one cookie, two cookies, three cookies. Any sí lo podemos usar con contables y con no contables. Pero no, solo lo vamos a usar para uncountables. Solo para no contables. Este solo es para no contables. Now, we also have this word, que es bunch. And this one, that's a dozen. Dozen es una docena, right? And the bunch es un poco de. A bunch es algo muy junto de. For example, ahí tenemos a bunch of grapes, un poco de uvas. Uh, también podemos tener a bunch of, um, a bunch of almonds, un poco de almendras. A bunch of raisins, un poco de pasas, a bunch of raisins, y así. Son medidas no específicas, right, para medir. En cambio, una docena sí es específica porque son doce, a dozen. All right. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Teacher, y esta donde dice, están partiendo como rodaja de pan, es slice. Oh, of course, that's a slice, y es correcto, eso es una rodaja. That's a slice. Okay. Y aquí abajo, heel, heel. Yes, head. Como en nuestra head. cabeza, head. A head of, uh -huh. eso lo ocupamos para las verduras como la, para, perdón, para los vegetales como la lechuga que tienen sí. una, una cabeza de lechuga, right? A head of lettuce, a head of, um, uh, como el repollo. Sí, uf, eso es garlic. What? Garlic, onion. Garlic. No, las onions sí no. No, las onions no. Ni garlic. Ah. Eh, los, um, esos son garlic cloves. Los del ajo se les dice garlic cloves. Y las onions no tienen unidad de medida, así como cabeza ni nada. So, yeah. All right, guys. ¿Alguna otra pregunta que tengamos hasta aquí? Para eh, can, si ¿sí se o sea, can o can. 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 Okay. Cabbage, Ceci. Repollo, cabbage. Ok. Y se escribe así. Cabbage. Cabbage. Y tú la lechuga. I'm sorry? 
sería igual. No, la lechuga es lettuce. Lettuce. This is lettuce. Ahí, teacher, eh, volviendo a lo de la rodaja, slice, por ejemplo, si quiero slice y, y bread de pan, ¿verdad? Slice pero of puede bread. Ser, oh, bread. Uh -huh. yes. Pero puede ser de otra rodaja también, ¿verdad? A slice of cake, por ejemplo, una rodaja uh -huh. de pastel. A slice of... Um, a slice of meat, incluso una rodaja de carne, a slice carne. of meat, a slice chicken, of cheese, slice. A, a slice of chicken, yeah, a slice of, uh, of ham, una rodaja de jamón. Of course. All right, guys. So I do want to show you this next image. Allow me one moment. And these are some exercises, guys. And we are going to be reviewing this one. Allow me one moment. Le voy a hacer zoom. Ahí estamos. Excellent. Can you guys see my screen? Hello. Can you guys see my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, yes teacher. Excellent. Yes, teacher. Teacher, eh, la pantalla anterior no la puede mandar el WhatsApp porque está bien interesante. Sí, se las voy a mandar al final de la clase. Ah, ok, thank you. Esta también, teacher, por favor. Of course. Of course, I will send you all of the material that we work with. Now, este primer ejercicio nos dice, fill the spaces, fill the gaps with a, an, some, or any and match the sentences to the pictures. Ya nos está diciendo uh, que lo ponemos con las imágenes, pero nosotros solo vamos a hacer esto. Solo vamos a fill the gaps with a, an, some, and any. So, for example, yo voy a hacer el primero. There is apple. Está en singular, solo es una, pero empieza con vocal. So, I'm going to go ahead and say, there is an apple. Yeah. Yeah. Excellent. All right. Uh, it's, 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 it's garbage. It's barking. I'm sorry? A dog is garbage. And the dog is barking? Barking. <laughs> A yeah. dog is barking. <laughs> yeah, yeah. All right, so right now, el siguiente, there aren't eggs, plural, y tenemos que pensar, los eggs son contables, no son contables, pero está en plural, y es la, la oración es negativa. So, what would it be, um, Verónica, a, an, some, or any? Hello. All right. So, ¿qué sería? Entonces, en ese caso, Marco. Hello. Creo que estás, creo que está en mute. Yeah. yeah. Okay. Uh, and. and, 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 and. Yeah. Why? Uh, yes, a uh, unit in plural. Ajá. Y si es plural, vamos a usar a o n o vamos a usar some and any. Um, y está negativa la oración. Pero para identificar, porque si digo some es como a ah, alguno. Uh -huh. Ajá, como decir, algunos huevos. Recordemos, guys, si la oración es negativa, debemos usar any. 
si la oración es negativa, debemos usar any. There aren't ah, okay. any eggs. No hay huevos. There aren't any eggs. Ok. Of course. En esta situación, podemos decir también, por ejemplo, eh, dijimos que ahí lo estamos usando si el verbo está en negativo. There aren't. El verbo está negativo. El are, el verb to be, right? También podemos decir, we don't have any apples. No tenemos. We don't have. Está negativo. Para usar no, vamos a decir, there are no tal cosa. There are no grapes, por ejemplo. Pero está positivo. So vamos a usar no. There are no grapes. Para estos, los demás, there, uh, para a, n y some, la oración sí tiene que estar positiva. Ok, that's true. Excellent. Thank you, Marco. All right, let's continue. We see this next sentence says, there isn't sandwich. Very important. Está singular, singular. Esto del any negativo es para plural, plural. Ese. There is not a sandwich. There is not a sandwich. That's correct. Entonces, hagamos esta regla. Lo vamos a poner. Si la, regal, si la, si la oración, I'm sorry. If the sentence, si la oración es negativa. Negative. Y es plural. Entonces vamos a usar any. Si la, re, si la oración es negativa y es singular, entonces vamos a usar a o any, dependiendo si es countable o es uncountable. Eso ya es de práctica, guys, pero a o any. Y luego si la oración es positiva, positive sentence, entonces vamos a usar a, and, um, o la medida que nos estén dando, right? The measure we are given. So, all right. So you are very correct. There isn't a sandwich. Porque a, porque es singular, es negative, pero es singular. Es countable, es singular. And, ¿por qué sabemos que es countable? Porque los uncountables no tienen singular. No, no tienen plurales, disculpe. No tienen plurales. And sandwich tiene plural, es sandwiches. One sandwich, two sandwiches. Es contable. All right. So for this next one. Um, let's see. Juan Carlos. For the next one, it says there is blank pineapple juice. There is a uh, um. Pineapple el juice es contable o no contable? Eh, contable. No, yo no puedo decir un jugo ni dos jugos. Tengo que decir, remember guys, tenemos para los líquidos, casi siempre los líquidos tenemos que decir a glass of, a cup of, a bottle of, etc. Pero no podemos decir one juice, two juice, three juice. Podemos decir a bottle of. All right. So for this one, we would say, ¿qué um, um, That's correct. There is some. There is some pineapple juice. Que es no accountable. Vaya, vamos a hacer esta aclaración aquí. Oh, I'm sorry, es ser uno solo. Bueno. Vamos a volver a poner negative. Plus. Yes? 
yo en esta oración pensaba que era a pineapple. Es que me, me pero es eso. pineapple es? juice. Pero es pineapple Ajá. juice. Solo nos está diciendo pineapple que el piña. juice es de piña, pero es pineapple Ajá. juice. Ajá. No vamos a decir jamás, guys, juice of pineapple. No, no lo ponemos así. Nunca vamos a decir juice of apple, juice of pineapple, juice of orange. Siempre decimos el sabor y luego la beverage y luego la bebida. Pineapple juice, orange juice, um, red wine. ¿Por qué? Porque siempre el adjetivo o el descriptivo va antes. En este caso, pineapple, orange juice. No es un adjetivo, pero es lo que nos describe de qué es el jugo, right? right? So, red wine, vino tinto, red wine. El sabor, lo que describe el vino, y vino. Um, let's see, uh, for example, cold milk, leche helada, cold milk. Siempre el adjetivo antes. Um, orange juice. Apple juice, tomato juice. See, guys? Okay. Excellent. Voy a volver a poner esto aquí. Y positive. see okay so let's continue can i please have let's see jessica so jessica can you please help us with this next sentence which is there aren't blank cakes um there aren't We have a any. negative scent. Correct. Excellent. Cake. There aren't any cakes. Perfect. We have a negative sentence and a plural noun. Es plural y es negativo. There aren't any cakes. Excellent. Now, can I please have, let's see. Can I please have Ceci do this next one? There isn't. There isn't some reason. There isn't any reason. There isn't any rice. That's correct, Ceci. Uh, okay. That's correct. Está negativa y el rice es uncountable. No podemos contarlo, right? Tenemos que decir a pound of, a kilogram of. Tenemos que medirlo. A cup of rice, a plate of rice. So, correcto es any. Now, can I please have uh, Christian do this next sentence? There is jam. Jam, recordemos que es jalea. There is Some jam. Excellent, Christian. Excellent. There is some jam. Excellent. Perfect. It's uncountable. No podemos decir one jam, two jam. Tenemos que decir a bottle of jam, two bottles of jam. Excellent. There is some jam. Excellent, guys. All right. Now, the next one, can I please have Rita help me with this next one? There aren't. There oranges. aren't. Uh -huh. There aren't any orange. Perfect, Rita. Thank you very much. There aren't any oranges. That's correct. Fisher, y yes? en esta oración, ¿qué pasa si yo solo digo there aren't oranges? Sin el N. No se puede. Yes, there aren't oranges. Pero estamos diciendo there no hay naranjas. Y el N nos dice que no hay ninguna. 
o sea, el any y no nos sirven para decir que de verdad, o sea, no hay, there aren't oranges, y se puede entender que no hay suficientes, no hay, o sea, queda el espacio para la duda, pero sí podemos decir there aren't oranges. Ah, ok, thanks. Of course, eso ya viene en el tema eh, que se tuvo que ver como there is y there are. There is an apple and there isn't an apple, right? That's fine. All right. And now, can I please have Abner do this next sentence, which is there is butter. There is a butter. Butter is countable or uncountable, guys? Eh, ¿Qué es butter, perdón? Ah, of course. Butter uh, is mantequilla. Ah, entonces sería, there is some butter. Excellent. That's correct. There is some butter. That's correct. Now, can I please have, let's see, quien no ha participado, can I please have? Teacher. Yes? Yes. Quien me está hablando? Amilcar. Hi, Amilcar. Okay, can you please help me with this next sentence? There isn't milk. There isn't any milk. That's correct. There isn't and in milk. Very good. That's correct. Now, let's see. Now, guys, este ejercicio no contiene no como una opción, but if we were to use no, then we would use it for uncountables as well. for uncountables and also for countables in positive ways. There is no sandwich, for example. We can say there is no sandwich. Si alguien nos dice, um, I put the sandwich uh, on the table. Puse el sandwich en la mesa. No, y yo le puedo contestar, no, there is no sandwich. No hay sandwich ahí, so there is no sandwich. Puedo usar así también, ¿de qué manera? Las que están con some están positivas. There is some butter. Estoy diciendo, allí hay un poco de mantequilla. Pero si yo quiero decir que allí no hay mantequilla, entonces voy a decir, there is no butter. Entonces, todas las que vemos aquí con some, podemos ponerles no y las convertimos en negativas. So we can say, there is no pineapple juice. En lugar de some, there is no pie, pineapple juice. Si es que no hay. Jam, there is no jam. No hay jalea. And also, there is no butter. All right. Eso va a depender de si queremos decir lo que hay o no hay. ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita? No, teacher. Teacher, y ahí donde dice usted que las podemos hacer negativas, también le podemos poner, por ejemplo, en esta, for, there is not some butter. Not o no. No, no. es no. No. Not no. Porque, ok, esto es bien importante. No, no es, ni nunca va a ser lo mismo que not. No, es lo, no los ocupamos de la misma manera. Not y no, no las vamos a ocupar de la misma manera. No porque yo diga no, puedo decir not. No es gramáticamente correcto. El not lo ocupamos como un complemento para algo negativo. For, ex for example, you should not do that. And the no... En, este, en esta circunstancia lo estamos ocupando como un conector para describir there is no butter, no hay, right? Y lo podemos ocupar también como una short answer, como yes or no. No, I shouldn't. O de esta manera, there is no butter. 
Esas son las únicas circunstancias. Pero no y not no las vamos a combinar. All right. Of course. Now, guys, en los últimos minutitos que nos quedan, I would like that we do uh, a conversation that is on the platform. All right. So allow me one moment to share the screen with you. Allow me just one moment, guys. And we will do a conversation. Quien va a ser volunteer to read this conversation? Excellent, amazing, okay. All right, so we, we have this conversation right here. Allow me one moment. And tomorrow, guys, we are going to be talking about what you like to eat and what you have for breakfast, dinner, and lunch. All right, so let me go ahead and share my screen right now. Okay, can you see my screen? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. yes sure. Excellent. Awesome. Okay. So, guys, ¿quiénes me dijeron que iban a ser los um, volunteers? Ceci. Excellent. ¿Quién más? William. William. Excellent. So, can I have Ceci be Sarah and William okay. be Kumiko? Go ahead. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, going to, my, going to my house and uh, my family always uh, has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? Uh, we usually have, have fish, rice, and salty. Fish for breakfast? That's interesting. Something we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to three new things. Excellent, guys. So let's review this conversation, guys. ¿Hay alguna palabra que no conozcan que esté en esta conversation? Always, always, teacher. Lo voy a marcar aquí. Permítanme un momento. Always, this one. Alguien sabe que es always? Siempre. Excellent. Como siempre. Excellent, uh -huh. Ac guys. Yes, siempre. We always have green tea. Siempre tomamos té verde. ¿Hay alguna otra palabra que no conozcamos? Try. T R Y. Más abajo, la última, la última fila. Yes. Oh, try. Does anyone know what's try, guys? Eh, como no es como probar, ajá, como probar. Ah, intentar. That's correct. Intentar o probar. That's correct. Okay, thank you. Mm -hmm. ¿Alguna otra palabra que no conozcan? Sure, el uso de la de like. Eh, lo he visto que no solamente se usa como para decir me gusta, o, sino que se usa para otras cosas también. Yes, lo ocupamos para describir, por ejemplo, para comparar. For example, yo puedo decir... Um, uh, bueno, veamos aquí. Uh, for example, yo puedo decir. Me está diciendo que lo conocen el like como que para gustar algo, right? Para gusto. Ajá, ajá. Regularmente uno lo usa como I like o me gusta, o, pero también se usa en otra, lo he visto en otras palabras, al final de otras, como de otras frases. Ya, yeah. lo podemos usar, por ejemplo, en una oración como la siguiente. Van a escuchar mucho en oraciones uh, de conversaciones de personas en Estados Unidos, por ejemplo, que digan, she was like, 
I don't know. Y proceden a decir lo que, lo que la persona les dijo. Entonces, esto ya es un gran modismo. Esto ya es una forma de hablar de ellos, pero mm -hmm. la, yo puedo decir, and we were talking and she was like, I don't want to go there. En vez de yo decir, and she said, y ella dijo. Yo puedo decir, she was like, eh, y, y decir lo que ella dijo, right? Eso ya es una expresión, mm -hmm. ya es un modismo. No es correcto gramaticalmente, pero sí, así lo usan. Ok. También puedo decirlo de, de la siguiente manera. Permítanme un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, guys? Yes, yes, yes. Sure. Yes, yes, Ay, no se me movía nada. I'm so sorry. Okay. So, también se puede usar de la siguiente manera. Uh, for example. You can do this. You can do it like so. Y esto es como decir de la siguiente manera, right? You can do it like so. Así como te estoy diciendo. O de esta manera. You can do it like so. Así, es otra, es otra uh -huh, expresión uh -huh. igualmente. All right, guys. O sea que no siempre, entonces no siempre la traducción no siempre es gustar. Más que todo es que no traduzcan, guys. No ajá, traduzcan. Ajá. Don't translate. Uh -huh. Porque uh -huh. se van a confundir. Hay palabras que no hay que traducir porque las usan en un contexto. Depende del contexto. Eso es lo que uh -huh, más se uh -huh, tienen uh -huh. que grabar ustedes. Depende el inglés muchísimo del contexto, igual que el español, por ejemplo, for example, imagínense cómo han de sentir las personas que aprenden español al aprender la palabra sobre, si sobre es el sobre, es el envelope, el sobre donde metemos una carta, sobre, sobre la mesa, sobre, estoy hablando sobre algo, o sea, y así, mm -hmm. entonces algo así, guys. pero depende de lo que estamos hablando, right, si yo digo, um, y eso estaba sobre la mesa. No estoy diciendo que eso, paquete sobre la mesa, ¿ves? Estoy diciendo eso uh -huh. estaba sobre la mesa, encima de, right? Mm -hmm. So, okay. in that way, siempre intentemos ubicarnos de qué estamos hablando para comprender mejor el tema. All right, guys. Very good, guys. Okay. So we are almost over. Thank you very much for the volunteers for reading this conversation today. And we will continue tomorrow. Tomorrow we are going to be talking about your own um, uh, foods and what you like to eat and what you like to um, have for each meal, like for breakfast, lunch, and dinner. Y vamos a estar trabajando en break rooms tomorrow. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer mañana. So, thank you guys for having this class with us today. Thank you, teacher. Thank you, teacher. See you tomorrow, teacher. Bye. 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 Bye.